So, unga Pamish noda, avanga moon appearyo and along with the composer of the film, G.V. Sir, you are pleased inge. Koopan noon na naan enne kira. Naan anbal adekya va, panbal adekya va, vaa vaa yinra adekya va, nanba yinra adekya va. Vanga sir, idhali enna ma arukya? ஃபால் முதலே என்னுடைய மாலை நேரத்து வணக்கம் இந்த அரங்கத்திலே கூடி இருக்கக்கூடிய திரை உலகை சார்ந்த அத்தனை முன்னணி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் திரைப்பட கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த மார்க் ஆண்டனியின் படத்தின் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய கதா நாயகனாக கதையின் நாயகனாக மக்களுடைய மனதில் இடம் பிடித்த நாயகனாக இருக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி விஷாலுடைய ரசிக மன்றத்து தோழர்களுக்கும் இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் என்னுடைய இனிய நண்பர் ஜி வி பிரகாஷ்குமார் அவருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அது அடுத்து நான் நன்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தின் இயக்குனர் ஆதி ரவிச்சந்திரன் நான் நன்றி சொல்லணும் அதே மாதிரி படத்தின் தயாரிப்பாளர் வினோத் குமாருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் நான் வந்து கடைசியாக நன்றி சொல்றது என் நண்பர் எஸ் ஜே சூர்யா நான் இதை வந்து பெருமைக்காக சொல்ல நான் அவர் எந்த படத்துக்கு நம்முடைய உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடி கட்டி பிறக்கக்கூடிய இளைய தளபதி விஜய் சார் நடிச்சிருந்த குஷி படத்திலேருந்து ஆரம்பித்து அவருடைய எந்த படத்தை இசை வெளியிட்டு விழனாலும் அது எவ்வளோ பெரிய இசையமைப்பாளர் இருந்தாலும் சரி இந்த சாதாரண இந்த கலைஞனை இந்த சாதாரண இசையமைப்பாளர் என்னை நாடி அவர் அடைத்து மேடை ஏற்றுவார் நான் அவர் மேடையில் போய் பேசுகிறது வழக்கம் நான் எந்த இப்ப நான் எந்த ரெக்கார்டிங் எந்த ஆடியோ ஒளிப்பதி இது ஒளிநாட வெளியிட்டு விழாவுக்கு நான் போறதே இல்லை நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரதா இல்லவே இல்லை ஆனா வரணுமா வர வேணாமான்னு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் வந்து அதுல வந்து சொக்கலிங்க சார் வந்து அவர் வந்து எங்க மனைவி வீட்டு உஷா ராஜன் திட்ட பேசும்போது பல தூரம் வற்புறுத்துறாரு விஷால் சார் நிறைய தடவை கூப்பிட்டாரு வரணும் நான் திரும்ப திரும்ப கேட்டேன் விஷால் கூப்பிட்டாரா கூப்பிட்டாரு விஷால் கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொன்னாங்க இதில் பாருங்க ஒரு வேடிக்கை ஒரு படத்தின் வெற்றி என்பது வீல தான் இருக்கு நான் வீயை காமிச்சா வேற மாதிரி ஆயிடும்னு காட்டல வேற ரொம்ப ஆயிடும் ஒரு படத்தின் வெற்றி என்பது வீல இருக்குல்ல இந்த படத்தின் வெற்றி என்பது வீல தான் இருக்கு ஒரு வீ இருந்தால வெற்றி டபுள் வி ஒன்னு தயாரிப்பாளர் வினோத் குமார் இன்னொன்னு நண்பர் விஷால் டபுள் வி டபுள் ஓகே இதை விட இன்னொன்னு எப்படின்னா நான் படத்துல பாட்டு தான் அதிருதா அதிருதா காலு பதிருதா அப்படின்னு வச்சிருந்தா நானே அதிரக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படத்துல அந்த ஏவி ஒன்னை போட்டு என்னை ஒரு தாக்க தாக்கிட்டு பாட்ட போட்ட உன்ன உண்மையிலே ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் த எடிட்டர் ஒரு லிரிக் வீடியோவை நிச்சயமா அதோட ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் நிச்சயம் ஆதிக்கு வந்து அதில் உட்காந்து இடைச்சிருப்பாரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படி இருந்தது ஒரு சினிமா கலைஞனா ஒரு ஒருதய ராகத்திலேருந்து உதயமாகி இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கடைசி வரை தமிழ் அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு இசையமைப்பாளராக பாடலாசிரியர் இன்னைக்கு காலையில் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போகிறதா இல்லை ஆனால் நீங்கள் இசையமைக்கிறீங்கன்னா அதுக்காக வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் போயிட்டேன் இன்னைக்கு மாலையில் நான் உள்ள நான் இது ஆடியோ கேசட் ரிலீஸுக்கெல்லாம் நான் வர்றதில்லை அப்படின்னு மறுத்தப்ப சொக்கலிங்க ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் அந்த வார்த்தை என்னுடைய இதயத்தை தொட்டுச்சு நீங்கள் இசையமைச்சிங்கன்னா போகிறீங்கள சார் இந்த படத்தில் ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒரு இயக்குனர் உங்களை விரும்பி ஒரு கதாநாயகன் உங்களை விரும்பி உங்களை ஒரு பாட்டு மார்க் ஆண்டனின்னு பாட வச்சுருக்காங்க அந்த அந்த பாட்டை பாடி நீங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த படத்தோட அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் வான்னு சொன்னால் நீங்கள் வரணுமா இல்லையான்னு சொல்லும்போது இந்த இடம் என்னை அழைத்து வந்தது நீங்கள் சொல்கிற சொன்னால் நம்புறீங்களோ இல்லையோ இந்த இடத்த எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வாகினி ஸ்டுடியோவாக இருந்தப்ப அந்த விஜய் லேப் இருந்தப்ப இந்த இடத்துல நான் அவ்வளோ மைதில் என்னை காதலி ஒரு தாயின் சபது மென் தங்கிக்கலாம் அத்தனை படத்துக்கு செட்டு போட்டது இந்த இடம் தான் இந்த இடத்த எனக்கு கொடுத்து என்னை ஆளாக்குனதில் பெரிய பங்கு மறைந்து விட்ட நாகிரெட்டி ஐயா அவருக்கு தான் சேரும் அதற்கு பிறகு அந்த விஜயாலயோட சுரேஷ் ரெட்டி ஐயா என்னை அப்படி தட்டி கொடுத்து என் படம் 
பொட்டி பொட்டியை நான் தீ கொடுத்தேன் கோடி கோடியை நான் பொட்டி பொட்டியை சேர்த்தேன்னா அந்த பொட்டிக்குள்ள இருந்தது சுரேஷ் ரெட்டியோட அன்பு அவரோட ஆதரவு இந்த இடம் என்னை உருவாக்கின இந்த இடத்த என்னால் மறக்க முடியல இந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டோன்னு வந்துட்டேன் எல்லாத்த விட நீங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து விஷாலுக்கும் எனக்கும் இன்னைக்கு தான் நட்புன்னு நான் இந்த இன்னைக்கு வந்து நிற்கக்கூடிய இந்த இடம் மார்க் ஆண்டனி இந்த படத்தோட மார்க் ஆண்டனி ஆனால் நான் இந்த விழாவுக்கு வந்ததற்கு காரணம் விஷால் என் மீது வைத்திருக்கும் பாசமும் மரியாதையும் தனி ஜி வி பிரகாஷ் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு தனி தம்பி ஆதி ஆதி ரவிச்சந்திரன் என் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசம் தனி என் தம்பி எஸ் ஜே சூர்யா என் மீது வைத்திருக்கும் மரியாதை தனி இப்படி தனி தனி வினோத் குமார் தயாரிப்பாளர் என் மீது வைத்த பாசம் தனி இப்படி இவர்கள் வைத்த மரியாதை அன்பு அபிமானம் இது எல்லாமே தனி அதனால் தான் என்னை வரவழைத்தது மார்க் ஆண்டனி இப்படி பேசுகின்ற இப்படி பேசுவது பேசுகின்ற என் பாணி தனி தமிழ் எனக்கு உரியதா தமிழுக்கு நான் உரியவனா கலை எனக்கு உரியதா இசை எனக்கு பிடிக்குமா தாளத்தை எனக்கு பிடிக்குமா அந்த பீட்டை கேட்ட உடனே அப்படியே என்னால் உக்கார முடியல இந்த அதிருதா நான் என்ன சொல்றது இந்த அதிருதா அதிருதா இது அதிரணும் செப்டம்பர் பதினஞ்சு தமிழகமே அதிரணும் இந்த படம் வருது இந்த படத்துல மார்க் ஆண்டனில அது ஒரு அதுவும் பாருங்க எஸ் ஜே சூர்யா போலீஸு போலீஸு சார் 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 இவ போய் சொல்றா சார் இவ போய் சொல்றா சார் இவர் அடிக்கிறா சார் இவர் அடிக்கிறா சார் எனக்கு எஸ் ஜே சூர்யா ரொம்ப பிடிக்கும் நானே பயங்கரமான மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு நூறு நூத்தி நூத்தி பத்து வயசுல பேசுவேன் அதுல லேட்டஸ்ட் எனக்கு பிடிச்ச வயசு எஸ் ஜே சூர்யா வயசு அந்த எஸ் ஜே சூர்யா அந்த லாஸ்ட பாட்டு முடிஞ்ச உடனே எஸ் ஜே சூர்யா வர ஷார்ட்டை போட்டிருக்காரு ஆதிக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இது வந்து ஒரு பெரிய வைரலா இருந்தது அதனால வந்து நான் வந்ததுல வந்து இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் அது ஜி வி பிரகாஷ் அவர் ஆரம்ப காலத்துல அவர் அவர் என்னை கூப்பிட்டாருனா அதுல நல்ல ரித்தம் இருந்தா என்னை கூப்பிட்டுருவாரு அந்த தாளத்துக்கும் அந்த பெப்புக்கும் டி ஆர் வேணும்னு நினைப்பாரு நம்மளுடைய இளைய தளபதி நடித்த படம் தெரி நம்மளுடைய ஜி வி பிரசா பிரகாஷுக்கு என்றைக்குமே இசை என்றால் ஒரு வெறி அவர் அன்றைக்கு அடித்தது தெரி இவருக்கு இசையின் மீது உண்டு ஒரு வெறி அதனால இன்னைக்கு மார்க் ஆண்டில் கூப்பிட்டார் இதுல பெரிய வேடிக்கை பார்த்தீங்களா இயக்குனர் ஆதி ரவிச்சந்திரன் அவரு தாடி ஜி வி பிரகாஷ் அவரு தாடி நானும் தாடி வந்துட்டு அடைத்த உடன் நான் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தாடி இந்த இந்த எனக்கு என்னடான்னு கேட்டால் இந்த படத்தில் நான் பா நான் பாடினேன் இதில் இடம் பெற்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை சினிமா நல்லா இருக்கணுங்க இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கேன்னா அமெரிக்கா போய் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி நான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் என்னை வாட வைத்தது சினிமா எனக்கு சோறு போட்டது சினிமா என்னை ஏற்றி விட்டது சினிமா இந்த திரை உலகம் இந்த திரை உலகம் நல்லா இருக்கணும் ஒரு விஷால் படம் ஓடுனா சுவர் இருந்தால் தாங்க சித்திரம் ஒரு ஹீரோ வாழ்ந்தால் தான் அந்த ஹீரோவை சுற்றி அத்தனை குடும்பம் வாழும் அத்தனை படத்தோட கலைஞர்கள் இசையமைப்பாளர் வாழ முடியும் எஸ் ஆச்சூர்யா போன்ற நடிகர்கள் வாழ முடியும் ஆதி ரவிச்சந்திரன் போன்ற இயக்குநர்கள் வாழ முடியும் அவர் வந்து திரிஷால நயன்தர் அந்த படத்திலேருந்து ஆதி ரவிச்சந்திரனோட அவர் யூத்தோட பல்ஸ் பிடிச்ச ஒரு இயக்குனர் அப்படிப்பட்ட அவர் இன்னைக்கு இந்த மார்க் ஆண்டனி எனக்கு மார்க் ஆண்டனினோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டா ஆண்டனியன் கிளியை பெற்ற அந்த ஜூலி நான் எம்ஏ வரலாறு படித்த காரணத்தால் ஜூலிய சீசர் மறைவுக்கு பிறகு அந்த அந்த அரங்கத்தில் அந்த பாடியை வச்சுட்டு பேசினா பாருங்க மார்க் ஆண்டனி அவனுடைய உரை அந்த உரை மட்டும் தான் இன்னைக்கு கூட நான் பேசுறேன்னா மெய்க்க பிடிச்சா என்னையே அறியாம பேசுறேன்னா அந்த உரையாற்ற வேண்டும் அந்த அந்த உரை அதில் பதிக்க வேண்டும் ஒரு முத்திரை அதை பதித்தால் தான் இந்த திரை வண்ண திரை சின்ன திரை என்ன திரை இதய திரை எந்த திரையாக இருந்தாலும் முத்திரை பதிக்க வேண்டும் அப்படி ஆற்ற வேண்டும் உரை இப்ப கூட இங்க இந்த மார்க் ஆண்டனி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நான் ஆண்டனிடா அப்படின்னு பாடல உச்ச சாயில இந்த மார்க் ஆண்டனில நான் வந்து என்னோட கருத்தை பதிச்சுட்டு போறேன் என்ன பதிச்சுட்டு போறேன்னா விஷாலுக்கு என் மேல பாசம் தனின்னா அவன் இவன் படம் அவர் நடித்த போது நான் சென்றிருந்தேன் தேனி தேனியிலே தேன் சொட்டை என்னை வந்து பார்த்த நண்பன் அன்றைக்கே விஷால் வந்து என்னை பார்த்தார் அவருடைய விழாவுக்கு வருகிறேனே ஏதாவது எடுத்து வர வேண்டுமே எடுத்து வருவோமா ஷால் என்று நினைத்தேன் அவரே விஷால் அவருக்கு எதற்கு ஷால் என்று வந்து விட்டேன் 
ஆம் அன்றைக்கு அவர் என்னை வந்து சந்தித்த இடம் தேனி அவருக்காகத்தான் இங்கே வந்து நான் நிற்கின்ற இடம் மார்க் ஆண்டனி இதை ஏதோ வார்த்தையோட விளையாட்டு மட்டுமல்ல விஷால் உண்மையில அவருக்கு எனக்கு என் மீது அவருக்கு ஒரு தனி பாசம் என் மேல அவருக்கு ஒரு தனி மரியாதை என் மேல ஒரு தனி அபிமானம் என்ன இருந்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கிட்ட அவர் காட்டக்கூடிய இந்த அன்பு அவர் எனக்கு வணக்கம் சொல்லக்கூடிய முறை இங்க கூட பார்த்தேன் மனிதனை மதிக்க வேண்டும் துதிக்க கூடாது இறைக்கு நிகர் வைத்தல் கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இந்த தோழர்கள்லாம் வந்து என்னோட வயதுல வந்து இளைஞர்களா இருக்கூடிய இந்த இளைஞர்களோட நான் ஒண்ணு சேர்ந்து பாடி இருக்குன்னு சொல்லும் போது எனக்கு வந்து நான் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் இளைஞன் ஆயிட்டேன் அந்த எனக்கு இப்படி ஒரு பெருமையே இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்த விஷாலுடைய இந்த படம் ஆதி கிரவச்சந்திரனோட இந்த படம் ஜிவி பிரகாஷ் இந்த முயற்சி பண்ணிருக்கக்கூடிய என்ன நண்பன் எஸ் ஜே சூர்யா எஸ் ஜே சூர்யா பார்த்தாலே நான் உற்சாகம் ஆயிடும் அவர் பயங்கரம் பயங்கரம்னாரு என்ன பயங்கரம் நீங்க நடிச்சா பயங்கரம் நான் என்கிட்ட இருப்பது கரம் அது தன்னம்பிக்கையின் கரம் அந்த கரத்தை விஷாலுக்கு கொடுக்கத்தான் வந்தேன் அதாவது அதாவது பசிச்சா குடிக்கிறது தேவை பாலு பயணிக்கணும் நடக்கிறது தேவை காலு திரைய திரைப்படங்களின் வசூலை ஏற்றி கொடுக்கிறதுக்கு தேவை மாலு இந்த படத்தின் வெற்றியை நிர்ணயிக்க தேவை நம்மளுடைய விஷால் அதனால விஷால் அவர்கள் என்னோட சேர்ந்ததுக்காக இல்ல அவரு அவருடைய படங்கள் அவரோட திமுறு எனக்கு பிடிக்கும் திமுறு படம் எனக்கு பிடிக்கும் உடனே நீங்க உடனே திமுறு அந்த திமுறு வேற இந்த கை கட்டி நிற்கக்கூடிய இந்த அவர்கிட்ட பணிவும் உண்டு துணிவும் உண்டு கனிவும் உண்டு தலை குனிவு மட்டும்தான் கிடையாது அது வேணும் ஒரு கலைஞனுக்கு எது இருக்கணுமோ அது தம்பி விஷால் இருக்கு அவர் எனக்கு பிடிக்கும் என்னை எல்லாத்த விட இந்த படத்தோட இதில் வந்து நான் பாடுறதுக்கு காரணம் எங்களுடைய டிஆர் டி ராஜேந்தர் கார்டன் டி ஆர் கார்டன்ல சிம்பு கார்டன்ல இந்த படத்துக்காக வினோத் குமார் போட்டார் செட்டு அவர் செட்டு போட்டதுக்காக நான் வரணும்ல எங்க இடத்துல அவர் போட்டார் செட்டு அது மட்டும் இல்ல அவர் போட்டது செட்டு ஜிவி பிரகாஷ் எனக்காக போட்டது மெட்டு மெட்டையும் போட்டு செட்டையும் போட்டு இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா துட்டையும் போட்டு எல்லாத்த விட இந்த பங்கு இங்க நடக்குது வந்தே தீர்ணும்னு வினோத் குமார் நம்மளுடைய சொக்கலிங்கம் அவர்களை அழைத்து சொக்கலிங்கம் அவர் குணத்தில் தங்கும் எனக்கு பிடித்தது அந்த சிவலிங்கம் அவர் தான் சொக்க லிங்கம் என்னை சொக்க வைத்த லிங்கம் அவர் தான் அரங்கத்துக்கு நான் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது அந்த சொக்க லிங்கம் அப்பா உன்னால் இங்கே நான் வந்து தமிழிலே பேச ஆரம்பித்ததும் வந்து விட்டது தமிழ் சங்கம் சொக்கலிங்கத்துக்கு நன்றி என்னை இந்த விழாவுக்கு அரைத்த வினோத் குமாருக்கு நன்றி என் உரையை கேட்க அவரும் இந்த படத்தின் கதாநாயகி அபிநாய அபிநயாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படத்தில் பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் படத்தில் பணியாற்றக்கூடிய அத்தனை நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்த திரை உலகத்தில் அத்தனை பேருக்கும் சினிமா வாழ்ங்க சினிமா ஓணுங்க திரையரங்கத்துல மக்கள் மறுபடியும் படையெடுத்து வர நாங்க படையெடுத்தா மட்டும் போறாது மக்கள் படையெடுத்து வர வேண்டும் வெறும் சோசியல் மீடியால மட்டும் பார்த்துட்டு உட்காந்துடாதீங்க ஓடிடியில பார்த்துட்டு எங்க சினிமா கை ஊற்றாதீங்க நீங்க திரையரங்களுக்கு வர வேண்டும் இது எங்களுடைய அன்பு கோரிக்கை என்று கேட்டு எனக்கு இந்த மார்க் ஆண்டனின் மூலம் வாய்ப்பளித்த ஆதி கிரவிச்சந்திரனுக்கும் ஜி வி பிரகாஷ்க்கும் என் நண்பர் விஷாலுக்கும் வினோத் குமாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி எனக்கு அதான் தேங்காய் வடிச்ச மாதிரி எல்லாமே சொல்லிட்டாரு டி ராஜேந்திர சார் சார் உண்மையிலேயே வந்து இந்த அரங்கத்தில் எத்தனை ரசிகர்கள் எத்தனை வருடங்களாக உங்களோட ரசிகர்கள் இருக்காங்களோ அதை விட ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரசிகர்கள் வந்து வந்து அந்த சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு ரச உங்கள் உங்களோட ரசிகர்கள் சார் ஒன்று உங்களோட எனர்ஜி இன்னொரு விஷயம் வந்து எங்களை மாதிரி வந்து வளர்கிற நடிகர்களுக்கு வந்து ஏஜ் இஸ் நாட் அ நம்பர் இந்த வயசில் இந்த மனிதர் வந்து அதாவது ஒரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டு தான் போடுவாங்க விஷால் எஸ் ஜே சூர்யா ஜி வி பிரகாஷ் ஆதி கிரவச்சந்திரன் ஆனால் டிஆர் சார் டிஆர் சாருக்கு கார்டு போடணுன்னா அந்த கடைசி முனையில் தான் அவர் பேர் எழுத முடியும் ஏன்னா அத்தனை கிராஃப்ட்டு எழுதி முடிச்சு தான் அவர் பேர் வரணும் 
அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மேதாவி அவர் பண்ண ஒரு ஸ்டைல் ஒரு தனி ரீதியான எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஆர் சாரோட ஸ்டைல் வந்து எல்லாரையும் இழுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமா அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் எம்மாடி ஆத்தாடி பாட்டு பாடி நாங்கள் எத்தனை தடவை எந்த ரிசப்ஷனில் எந்த சங்கீத்தில் எத்தனை வாட்டி நாங்கள் ஆடியிருக்கோன்னு எங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நீங்கள் ஆடின அளவுக்கு நாங்கள் ஆடினலை பட் நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் உண்மையிலே ஆதிக்கு கேட்கும்போது ரெண்டு வகையாக எனக்கு இந்த ஹை பிச்சில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பாடக்கூடிய ஒருத்தர் டி டிஆர் சாருக்கு ரெண்டாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னோட ரசிகர் என்னோட நான் ரசிகனாக வந்து நான் ஒரு ஐடல் ஒரு வருஷிப் பண்ணுற ஒரு ஐடல் என்ன நம்ம படத்தில் வந்து இடம்பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆதிக்கிட்ட சொன்னேன் சூப்பர்னு அது தான் நானும் ஜீவியும் யோசித்தோம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பா கே கேட்கலாமா நான் கேள்ற என்ன இருக்குது தப்பே இல்லை அவர் வந்து பாடுவார்ட்டு பட் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அந்த கம்போசிங் ட அந்த மியூசிக் ரெக்கார்டிங் டைமில் ஸோ கண்டிப்பாக சாரை வந்து எப்படியோ சந்திக்கணும் வீட்டுக்கு போயாவது சந்திக்கணும் இல்லை எப்படியோ மேடைக்காவது வரணும் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் மேடைக்கு வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உங்கள் மதியில் நிற்கிறதுக்கு ஏன்னா உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த பாடல் மட்டும் இல்லை பொதுவாக இவர் பேச இப்போ பேசுகிற பேச்சாகட்டும் பொதுவாக இவர் சொல்கிற விஷயங்கள் படத்துலே ஆகட்டும் இப் அந்த அந்த எனர்ஜி வந்து அதுதான் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து ஒரு எனர்ஜின்னா கண்டிப்பாக அவருக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் இருக்கிற இன்ஸ்பிரேஷனாக இவர் நிற்கிறது வந்து இன்னி வரைக்கும் நிற்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து இந்த வெற்றியில் உங்களுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு உங்களால் எங்களுக்கு வெற்றி க கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை உண்டு தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி நான் விஷால் பேசுகிறத கேட்டுட்டு நான் பேசியிருக்கணும் நான் அவர் ஒன்று சொன்னார் என்னோட இல்லம் தேடி வந்து இந்த படத்தில் பாடணுன்னு இல்லை என்னோட உள்ளம் தேடி வந்ததுக்கு தான் வந்தேன் இல்லம் தேடி வந்தால் அது சாதாரணம் என்னோட உள்ளம் தேடி வந்தது தான் பெரிய விஷயம் அறுவா இந்த படத்தோட வெற்றியில் வந்து எனக்கு பங்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிங்க உங்களுக்கெல்லாம் தான் பெரிய பங்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது ஆனால் ஒன்று நான் ஒரு ராம பக்தன் ராம ஆஞ்ச ராமர் வந்து பாலம் கட்டினப்ப அணில் வந்து ஒரு கல் எடுத்து போட்டுச்சான் அந்த கல் எடுத்து போட்டதுக்கு ராமர் வந்து அதுக்கு முதுகில் போட்டாரும் ஒரு கோடு அதுதான் ராமருடைய ராமர் போட்ட அந்த கோடு தான் அணிலுக்கு இருக்குமா அணில் சொல்லெடுத்து போட்டதுக்கே அதுக்கு கோடு போட்ட மாதிரி நான் இந்த படம் அது அணில் வந்து கல்லெடுத்து போட்டது நான் மார்க் ஆண்டனிக்காக ஆண்டனிடா ஆண்டனிடான்னு சொல்லெடுத்து போட்ட இந்த இந்த சின்னஞ்சிறு அணிலுக்கும் நீங்கள் பங்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா அதுதான் உங்களுடைய பெருந்தன்மை உங்களுடைய அன்பு உங்களுடைய பண்பு உங்கள் எல்லாருடைய அன்புக்கும் பண்புக்கும் முன்னாடி இந்த தமிழ்நாட்டு ரசிக பெருமக்கள் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய இடத்த கொடுத்த இந்த மக்கள் இந்த ரசிக பெருமக்கள்கிட்ட நான் கேட்குறது திரும்ப இந்த மார்க் ஆண்டனியோட இந்த பாட்டை கேட்டது மட்டும் இல்லை படம் வந்து பாருங்க பல படங்கள் வாழணும் சினிமா வாழணும் திரையரங்குகள் வாழ வேண்டும் திரையரங்குகள் வாழ்ந்தால் தான் ஏதோ நாங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக மட்டும் நான் சுயநலத்தில் சொல்ல மனுஷனுக்கு நான் இன்னும் ஒரு 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 இதை இந்த கருத்தை மட்டும் பதிவு பண்ணிடுறேன் நான் தம் அடிக்க மாட்டேன் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் எஸ் ஜே சூர்யா கூட தெரியும் ஆனால் எனக்கே ஹார்ட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பிளாக் வந்தது ஒரு சின்ன அட்டாக்கு அதனால் இதை சொல்கிறேன் இந்த அட்டாக் வந்த பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நல்லா ஆகிட்டேன் இல்லை ஐ எம் ஆல் ரைட் நோ ஆனால் எனக்கே ஏன் இந்த அட்டாக் வந்ததுன்னு டாக்டர்கிட்ட கேட்டால் டெய்லி ஒர்க் பண்ணுவேன் நல்ல நல்ல தாளம் போடுவேன் நல்ல ட்ரம் அடிப்பேன் நல்ல பயங்கரமாக ட்ரம் அடிப்பேன் நல்லா பாடுவேன் நல்ல ஐ பிச்சுக்கு பாடுவேன் விஷால் சொன்ன மாதிரி அப்படி உள்ள எனக்கே என்னன்னு கேட்டால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஏதோ கொஞ்சம் வந்துருச்சுன்னாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு முறதில் எப்போ பார்த்தாலும் இப்போ வந்து இளைஞர்கள் அத்தனை பேர் கேட்டால் எனக்கு மச்சா எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அது என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு முதல்ல இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தூக்கி அந்த கீழே போடு ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறத தூக்கி அந்த என்னைக்கு இருந்தாலும் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு போய் தான் தீரும் எல்லாருமே இந்த உலகத்துல நான் இங்கே தான் இருப்பேன் நான் இங்கே தான் வாழ்வேன் நான் பெரிய மன்னாதி மன்னன் நான் ராஜாதி ராஜா நீ ராஜாதி ராஜா வரும் மன்னாதி மன்னனாரு நீ நாட்டை வேணால் ஆண்டு கொண்டு இருந்து நீ என்ன வேணாலும் ஆண்டனி அவனை விட ஒரு மாவீரனா கிளியோ பாட்டாவே கவர்ந்த மண் மார்க் அந்த மார்க் ஆண்டனி சந்தோஷமா <laughs> அதனால சினிமா படம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகரோட படம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகரோட படம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச இசையாளரோட பாட்டை கேள
நல்ல பாடுங்க சந்தோஷமா இருங்க படம் பார்க்கறதுக்கு வரு வெடி இல்லையா டிவியில பாருங்க ஓடிடியில பாருங்க செல்போன்ல பாருங்க ஆனா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதா என்னோட ஆசை